హలో అండి జాబ్ ఆస్పిరెంట్స్ అందరికి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నిన్ననే మనకు పెద్ద కొలువుల జాతర అంటే టిఎస్పిఎస్సి కాకుండా ఇప్పుడు గురుకులంలో నుండి కొలువుల బొనాంజ అయితే విడుదలైంది మరి అందరూ కూడా టిఎస్పిఎస్సి అవకదవకల వల్ల అందరూ డిస్టర్బ్ అయి ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలో మరి మీ ప్రిపరేషన్ లో మీరు కొనసాగుతూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మరి మరికొన్ని కొలువులు అయితే వచ్చాయి అయితే ఈ గురుకులం పోస్టులకి మరి ఈ పోస్టులు ఏ విధంగా అంటే వీటి నోటిఫికేషన్ ఆధారంగా పేపర్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంటుంది మీకు ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్ ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మీరు దేనికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అదొక పర్టికులర్ ప్రణాళిక వేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది కాబట్టి దాని గురించి మీరు ముందు ప్లాన్ చేసుకోవాలంటే ఆ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అయితే తెలుసుకోవాలి అయితే మీరు డిఎల్ కి ప్రిపేర్ అవుతారా జేఎల్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారా పీజీటీనా టీజీటీనా ఇంకా అందులో ఉన్నటువంటి మీ మీ కేటగిరీస్ మీ మీ ఇంట్రెస్ట్ ని బట్టి మీరు అయితే ప్రిపరేషన్ అయితే కొనసాగించండి ఈ ప్రిపరేషన్ మీకు టిఎస్పిఎస్సికి అండ్ ఇక్కడ గురుకులం పోస్ట్లకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది దాదాపుగా సబ్జెక్ట్స్ అంతా మీ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇంకా టూ ఇన్ వన్ అని అంటే అన్ని రకాలుగా ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్రిపరేషన్ తో అన్ని రెండు రకాల పిట్టలను కొట్టచ్చు అన్నట్టుగా రెండు రకాల జాబుల్ని కూడా కొట్టే అవకాశం అయితే ఉంది మరి ఇక్కడ చూడండి స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ జూనియర్ లెక్చరర్స్ ఇన్ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సొసైటీస్ ఇది లాస్ట్ కండక్ట్ చేయబడినటువంటి ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఇదే విధంగా ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ లో ఈ స్కీమ్ ఆఫ్ వ్యాలీ ఏ విధంగా ఉంది పేపర్ ప్యాటర్న్ అనేది ఇంకా ఫర్దర్ బ్రోచర్ అయితే ఇంకా రిలీజ్ కాలేదు దానికి కొంత టైం అయితే ఇవ్వ ఇవ్వబడింది కాబట్టి మీకు ఒక ఐడియా కోసం ఇది పేపర్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని తెలియజేయడం కోసం ఈ వీడియో స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ లో జూనియర్ లెక్చరర్స్ పోస్టులకి మూడు పేపర్లు అయితే ఉంటాయి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ అయితే ఉంటాయి ఇవి కంప్లీట్ గా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఇప్పుడంతా కూడా కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది కదా ఆన్లైన్ టెస్టులు అదే విధంగా కండక్ట్ చేస్తారు మరి పేపర్ వన్ లో మీకున్నటువంటి అంశాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో జనరల్ స్టడీస్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి జనరల్ ఎబిలిటీస్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్లు అండ్ బేసిక్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నటువంటి బేసిక్ నాలెడ్జ్ ని క్వశ్చన్ చేసే విధంగా అయితే క్వశ్చన్లు ఉంటాయి ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్లు డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఇక్కడ టైం ఎంత వచ్చింది అంటే వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అయితే టైం ఇస్తారు మార్క్స్ అంటే ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ వన్ మార్క్ అంటే హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే ఇవ్వబడ్డాయి పేపర్ వన్ కి హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే ఉంటాయి వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అయితే డ్యూరేషన్ ఉంది పేపర్ టూ లో పెడగాజీ అక్రాస్ ద కరిక్యులం కామన్ సిలబస్ అయితే ఉంటుంది అంటే ఇది మీరు మెథడాలజీ బిఎడ్ మెథడాలజీలో మీకు దీని నుండి క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి అప్లికేషన్ మోడల్ లో అయితే ఉంటుంది మీ యొక్క మీకు ఉన్నటువంటి ఈ టీచింగ్ ఎఫిషియన్సీని టెస్ట్ చేయడం కోసం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతుంటారు మరి దానికి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి సేమ్ డ్యూరేషన్ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే ఉన్నాయి పేపర్ త్రీ లో కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ మీరు పీజీ లెవెల్లో పీజీలో ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే చేశారో మరి ఆ పీజీ నుండి ఆ సిలబస్ నుండి పర్టికులర్ సిలబస్ నుండి మీకైతే క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి ఇది హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ డ్యూరేషన్ సేమ్ మూడు పేపర్లు కూడా టోటల్ గా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఈచ్ పేపర్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి అంటే త్రీ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ కి త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇక్కడ అంతకు ముందు డెమాన్స్ట్రేషన్ మీన్స్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉండేవి మరి ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ అయితే లేవు కాబట్టి దీనిలో మరి డెమాన్స్ట్రేషన్ అనేది ఎలా కండక్ట్ చేస్తారో చూడాలి ఇప్పుడు వచ్చేటటువంటి నోటిఫికేషన్ లో అయితే చూడండి దీనిలో కొంత అంటే లిటిల్ వేరియేషన్స్ అయితే ఉండొచ్చు అంటే ఇది లాస్ట్ ఇయర్ది కాబట్టి మీకు లాస్ట్ టైమ్ ది కాబట్టి ఇప్పుడు కొంత వేరియేషన్ ఉండొచ్చు కానీ ఇది ఒక ఐడియాకి అయితే మీకు ఉపయోగపడుతుంది టోటల్ గా వచ్చేసి త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కి కండక్ట్ చేస్తారు ఇంకా నెక్స్ట్ డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్స్ కి సంబంధించినటువంటి పేపర్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉందో చూడండి స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్స్ ఇన్ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సొసైటీస్ ఇది పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూ టూ పేపర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి డిగ్రీ కాలేజ్ వాళ్ళకి ఇందులో పేపర్ వన్ లో జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ ఎబిలిటీస్ అండ్ బేసిక్ ప్రొఫిషియన్సీ 
టోటల్ గా టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అయితే మార్క్స్ కండక్ట్ చేయబడింది ఇక్కడ ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కి సంబంధించినటువంటిది కాబట్టి ఇది మీకు ఒక ఐడియా కోసం మాత్రమే సో నెక్స్ట్ పేపర్ వన్ సిలబస్ అనేది మీకు పేపర్ వన్ లో ఎలాంటి సిలబస్ ఉండొచ్చు అనేది అయితే మీరు చూడండి ఇది సిలబస్ అనేది ఇప్పుడు కరెక్ట్ కాదు కానీ ఆ సిలబస్ అనేది మీకు ఇప్పుడు చేంజ్ అవ్వచ్చు కొన్ని ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఎలా ఉండొచ్చు అనేది మాత్రమే దీనిలో నేను తెలియజేస్తున్నాను ఇక్కడ పేపర్ వన్ లో వచ్చేసి జనరల్ నాలెడ్జ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ జనరల్ స్టడీస్ కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకా కొన్ని మాడిఫికేషన్స్ అయితే జరగవచ్చు కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించి రీజనల్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ గవర్నెన్స్ అండ్ పబ్లిక్ పాలసీ సోషల్ ఎక్స్క్లూషన్ రైట్స్ ఇష్యూస్ సచ్ యాజ్ జెండర్ క్యాస్ట్ ట్రైబు డిజేబిలిటీ అండ్ ఇన్క్లూజివ్ పాలసీస్ సొసైటీ కల్చర్ సివిలైజేషన్ హెరిటేజ్ ఆర్ట్స్ అండ్ లిటరేచర్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ జనరల్ సైన్స్ ఇండియాస్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రివెన్షన్ అండ్ మిటిగేషన్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ సోషియో ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ అండ్ కల్చరల్ హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ విత్ స్పెషల్ ఎంఫసిస్ ఆన్ తెలంగాణ స్టేట్ హుడ్ మూమెంట్ అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఆల్రెడీ ఇది తెలంగాణ ఫార్మేషన్ అయిన తర్వాత జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ మీకు సేమ్ కొంత సేమ్ గా సిలబస్ అయితే ఉండే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఏదైనా వన్ ఆర్ టూ టాపిక్స్ అయితే చేంజ్ అయితే కావచ్చు కాబట్టి జనరల్ స్టడీస్ సెక్షన్ వన్ లో జనరల్ స్టడీస్ కి సంబంధించినటువంటి ఈ సిలబస్ అయితే ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ సెక్షన్ టూ వచ్చేసి జనరల్ ఎబిలిటీస్ కి సంబంధించి అనలిటికల్ ఎబిలిటీస్ లాజికల్ రీజనింగ్ అండ్ డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ మోరల్ వాల్యూస్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ టీచింగ్ ఆప్టిట్యూడ్ ఇది సెక్షన్ టూ కింద ఇస్తారు నెక్స్ట్ సెక్షన్ త్రీ లో బేసిక్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ స్కూల్ లెవెల్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అయితే ఆర్టికల్స్ టెన్స్ నౌన్ అండ్ ప్రొనౌన్స్ అబ్జెక్టివ్స్ అడ్బర్బ్స్ వర్బ్స్ మోడల్స్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ నాన్ ఫినిక్స్ అండ్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ యాక్టివ్ అండ్ పాజిటివ్ వాయిస్ ప్రిపోజిషన్స్ కన్జెక్షన్స్ కండిషనల్స్ ఇవి స్కూల్ లెవెల్ ఇంగ్లీష్ లెవెల్ లో అయితే క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి వకాబులరీకి సంబంధించి సినోనిమ్స్ అండ్ అంటోనిమ్స్ ప్రేజల్ వర్బ్స్ రిలేటెడ్ పేర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇడియమ్స్ అండ్ ప్రేజ్ ప్రోవర్బ్స్ కూడా ఉండొచ్చు వర్డ్స్ అండ్ సెంటెన్సెస్ కి సంబంధించి యూజ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ చూసింగ్ అప్రోప్రియేట్ వర్డ్స్ అండ్ వర్బ్స్ వర్డ్స్ ఆఫ్ పెన్ కన్ఫ్యూజ్డ్ సెంటెన్స్ అరేంజ్మెంట్ కాంప్లీషన్ ఫిల్లర్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ కాంప్రిహెన్షన్ పంక్చువేషన్ స్పెల్లింగ్ టెస్ట్ స్పాటింగ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఇదండి టోటల్ గా త్రీ సెక్షన్స్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి ఇది పేపర్ వన్ కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ జేఎల్ కి గానీ డిఎల్ కి గానీ పేపర్ వన్ అనేది కామన్ గా అంటే ఈ ఈ కామన్ సిలబస్ లో అయితే ఉంటాయి ఇంకా ఫర్దర్ నేను ఇది డిఎల్ కి సంబంధించినటువంటి పేపర్ వన్ సిలబస్ అండి రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్స్ ఇన్ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించి ఇది డిఎల్ సంబంధించినటువంటి పేపర్ సిలబస్ ఇక జేఎల్ కి లేమో మూడు పేపర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మెథడాలజీకి దానిలో ఇంకొక పేపర్ ఎక్స్ట్రాగా ఉంది పేపర్ టూ అనేది మెథడాలజీకి సంబంధించింది పేపర్ వన్ లో అయితే కామన్ గా జేఎల్ కి డిఎల్ కి కూడా ఈ త్రీ సెక్షన్స్ నుండే క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఫర్దర్ మరింత అన్ని విషయ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లలో కూడా సిలబస్ అనేది మీకు లాస్ట్ ఇయర్ ఏది ఏ ఉండేది అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్ ని అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా షేర్ చేయండి అండ్ నా అందరికి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలనే నా ప్రయత్నాన్ని అందరూ ఎంకరేజ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్